Estadio Mauricio Picagüero y el ingreso del Joaquín Paredes como árbitro principal del partido. El náutico Fitzsimon con la vuelta del negro Gustavo Lima, con José y Jeremías Zenón, Lázaro Benítez y un equipo interesante que ha logrado armar el Pulga Andrés Ríos. Y enfrente el Atlético Escazubi con un juvenil como Farías de la Torre en el fondo, con Cañas, Cuarante en lugar de Lizondo y Dagorrete en el frente ofensivo, Acenía de entrada, Moreno y Boablo como el doble cinco, eh, Pablo Druete en el fondo, ¿no? Digo, eh, el Nano Musano, el entrenador de, de este equipo. El duelo de las aves, ¿no? Palomeros y Canarios. Sí, bueno, canto más fuerte Canarios. Sí, y vaya que canto. Mucho más fuerte, ¿no? Vamos a ver un partido, eh, a ver, en el primer capítulo, donde se arribaron muy poco a los arcos en la primera media hora, ¿no? Solo se pudo rescatar algún intento de Diego Barroso, que logra atajar bien Luca Dagorretti, un cabezazo de Dios de Pablo Druete, pero no, no mucho más. Druete está, le está costando ¿no? en la saga, ¿no? Digo, la inactividad sí. y demás. Llega tarde, se ganan algunas tarjetas amarillas y, y bueno, así lo mostraba. Acá el tiro libre, en este caso de Lázaro Benítez, que termina yéndose por arriba el través de año. Esta es la jugada que le hacía referencia. El remate de Barroso, la respuesta de Agorret dando rebote hacia uno de los costados. Un remate que iba a ser un indicio de la gran tarde que tuvo Barroso, ¿no? Nico Cañas, el remate de Zurda, la respuesta del arquero. Y después eh, Asenie, que en este caso la agarra, eh, remata de Zurda y la pelota termina en las manos del número uno. El negro Gustavo Lima buscando el centro por el segundo palo. Gana Gino Perazzi, le cometió falta el arquero, pero no la cobró. Digo, si no metí el, el manotazo de Agorret ahí, estamos hablando... De, del gol del náutico Fitch Damon. Todas llegadas, insisto, ninguna clarita, pero llegadas en un partido de mucho y de vuelta como los que vienen proponiendo en definitiva el Atlético acá sube, ¿no? Encuentro de golpe por golpe, en este caso iba a terminar con el ojo en compota, ¿no? ¿Por qué? Porque llega el primer tanto eh, del partido, el centro, la aparición de Jeremías Zenón en el frente de ataque, 35 minutos. Un buen cabezazo para poner a Náutico 1-0 arriba. Sí, es buena la jugada, sí, por derecha, levanta la cabeza. Barroso el centro, sí, agéndelo. Sí, 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 ahí los centros duelen, ¿no? En ese, cuando vienen todos corriendo hacia el arco, siempre tiene más la de ganar el delantero que el defensor. En este caso se dio así. El defensor José Farida Torre, que viene, digo, un juvenil de Atlético de Cazú, y que por ahí me parece también se deja sorprender un poco por Zenón. Ese era el gol del 1-0. Y después llegaba esta jugada, la contra, todos Cazú y atacando, y le cuesta mucho volver a la Villa. Diego Barroso convierte tres minutos después el segundo de el gol de su equipo, el primero de la cuenta personal de los varios que va a convertir eh, en la tarde del domingo. Cuánto ¿no? espacio ¿no? para correr, para llegar bien perfilado al arco, eso me parece un poco de las ventajas, habla de que dio ayer el Atlético Escazú. Y acá hay penal, digo, lo cobra, lo cobra Paredes de Francisco Cusa sobre Pablo Drueta, dice que había manotón arriba, ahí lo vemos, el centro sí, lo agarra. Eh, lo agarra, Drueta también sí, sí. ve cuando lo agarran se deja caer. Eh, penal y posibilidad para Bruno Cuaranta de reencontrarse con el gol. Y ahí fue entonces este hombre categoría 89 para poner el gol del descuento. Lo ganaba Fitzalmon, pero ahora 2 a 1. Bueno, eso fue en cuanto a, al cierre del primer tiempo, ¿no? De un gol que podía esperanzar el Atlético de Cazú y el remate fuerte al medio. Eh, Garay eligió su, su palo de derecho. Pero en el reinicio... Eh, Náutico Fitzsimon mostró una de sus mejores caras. Acá, antes que nada, el cambio, ¿no? Por el lado del Atlético Cazú, ingresó Federico Soy, se retiró Farid de la Torre, y vamos a ver ya el inicio de las acciones. Le decía, eh, comenzó a ah, mirar la tormenta, la amenaza de esa altura. Sí, 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 al igual que en casi toda la región, la tormenta en los segundos tiempos amenazó en todos lados, iba a seguir amenazando a Rosso. El hombre de la tarde para poner el 2 a 0 era una amenaza para la defensa, poco importaba el clima, era el tercero del Náutico, el segundo en su cuenta personal. Buena jugada, pero es que hay que darle mérito a lo colectivo el Náutico Ficha. Viene mostrando jugar bien el equipo del Pulga Andrés Ríos. El pase al medio de Senor, la definición de Barroso, gol psicológico, el clave, madrugador en el inicio del complemento. Y a partir de ahí vamos a ver un partido roto ya con una Kazubi que intentó rearmarse. Yo imagino todos los esfuerzos de Nano Musano en los vestuarios eh, para, para no encontrarse con... Eh, con mucho y de entrada nomás, eh, estar perdiéndolo por una diferencia superior. Ahí vimos esa eh, buena tajada ¿no? que eh, tenía Fabián Gara y Ascasubi, digo, mientras estuvo 3 a 1, comenzó a, a generar situaciones, pero sigue teniendo muchos problemas en defensa, ¿no? muchísimos problemas en defensa, aprovechado por, por delanteros rápidos del Náutico Fitzsimon, fundamentalmente Barros. Mirá ese despeje, ¿no? 
directamente al pie de uno de los rivales. Y esta jugada también. Se ha ido dando muchas ventajas eh, a Kazubi. En esta, en el 40. caso, era 40 una vez que probaba que por momentos queda demasiado solitario ¿no? en el ataque. Y acá esta jugada, se duele el en la recuperación. Llega el remate, eh, pega en la parte externa de la red. La expectativa por el lado de Kazubi era con Nicolás Caña. Caña que llegaba hasta el fondo, le metía el medio. No lograba conectar Uriel Dagorreta allí a, a la pelota. ¿no? Dagorret que le tiene otra vez. Eh, que la lleva de un lado para el otro, que termina rematando y muy buena respuesta ¿no? del arquero hacia uno de los costados. Eh, era una chance clarita también para el Atlético acá. Y acá Barroso, ¿no? Se da un autopase, llega Uriel de Gorret, lo baja eh, y después acá no vamos a ver esto, ¿no? Barroso va, mete y ahí plantea que Dagorre en ese momento le, le pega, lo agrede a eh, el hombre del Náutico Fiché, más al hombre de Diego Barroso. En línea le avisó al árbitro, Paredes vino. Y le sacó la roja directa. Exactamente, pierde un jugador importante, el equipo del Atlético Escazubi. Eh, y bueno, Barroso además fue el protagonista de, de, de hacer expulsar a un rival prácticamente, porque fue eso. ¿no? Cuatro goles, eh, un pase gol en el 5 a 1 y aparte le, el jugador expulsado le pegó a él. Hablando de goles, acá está, ¿no? El tanto para Diego Barroso, eh, después de la expulsión de Agorret. Un minuto más tarde, el 4 a 1, el tercero de su cuenta persona. Van tres hombres mirándole, mirando el contrario, de, descuidando la espalda. Me parece que ahí ya entra a jugar la cabeza, ¿no? Ya estaban totalmente fuera de partido los defensores del de, de Atlético Escazú. Y acá Barroso roba la pelota, se la lleva otra vez, ya se lucía, ficha de manera baile. ¿Cuánto hace que no se lo veía Kazubi eh, siendo vapuleado en casa? Esta posibilidad del pase atrás, el despeje... Digo, está claro que la Villa está en otro proceso y que ese proceso le lleva tiempo, pero que este tipo de resultados quitan confianza. Llegó a Kazubi, en este caso con el centro que termina dando el poste, pero insisto, un equipo cuando ataca y otro cuando defiende. Mira ese pelotazo, mira cómo la gana Barroso, allí lo estaba marcando Ésar, Barroso llega hasta el fondo, eh, levanta la cabeza, engancha y se más sí le pego, golazo. Tremendo golazo para el 5 a 1. Barroso ahora también es goleador del campeonato, llegó a 7 y lo alcanzó a Juan Bueno en la cima de la tabla de artillería. Es que no, no podés darle tanto tiempo a un delantero, ¿no? Fijate. No, y menos a uno con la habilidad de Diego, ¿no? Mira cómo engancha. Acá había tenido una, una gran temporada, la, la pasada había sido para Barroso, lo ha demostrado en esto también, ¿no? Definición abajo, con mucha categoría y el cierre del partido, ¿no? Con más chances para Fitzsimon, que hasta coqueteó, digamos, con un sexto gol que hubiera sido realmente histórico. Ahí Dagorret se jugó la vida, goleó el náutico Fitzsimon de embalse, se aprovechó de las innumerables ventajas defensivas que da el Atlético Acasub y terminó quedándose con un 5-1 a que lo pone hoy en el lote de equipos que estarían clasificando la siguiente ronda. 